السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهارده إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة ومميزة وجميلة في نفس الوقت لعمل مفرس سرير أو شال مستطيل وكمان ممكن نعمل منه مفرش للسفرة سهل جدا وبسيط وجميل في نفس الوقت وممكن كمان نستخدم بقايا الخيوط أتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم زي ما قلنا في البدايه نقدر نستخدم بقايا الخيوط في مفرشنا او في الشال او في الوحدات اللي بنشغلها النهارده مع بعض لكن اللي بيجمع لنا كل الالوان دي مع بعضها من بقايا الخيوط بيكون السطر الاخير اللي بنجمع فيه كل الوحدات وبنبتدي نشبك فيه كمان كل الوحدات مع بعضها بيكون ابيض بيكون اسود بيكون اي لون انت حباه بتجمعي بيه كل بقايا الخيوط المتاحه عندك عندك اكبر كم ممكن عندك من بقايا الخيوط بتقدر تشتغلي بيه بس عندك شرط واحد انك يكون سمك الخيط هو هو واحد مع حجم ابره واحد بتستخدمي طيب يا رندا انا ممكن لو عندي خيوط رفيعه استخدمها مع الخيوط اللي هي تكون سميكه او متوسطه السمك في حاله واحده ممكن تستخدميها لكن طبعا مش آه هيكون ممكن في كل الحالات انك تجمعي لو عندك خيط رفيع تجمعي فتلتين على بعض لو لقيتي السمك بتاع الفتلتين بي بيكون مناسب يكون بسمك فتله واحده من اللي انت بتشتغلي بيه اوكي ما فيش مشكله لكن لو هتكون اقصر سمكا او اقل سمكا من الفتله اللي بتشتغلي بيها فمش هينفع فبالتالي احنا بنشتغل ايه بسمك خيط واحد بس فقط لا غير عشان كتير بيجي لي السؤال ده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه في البدايه عشان ابتدي اكون مجموعه سلاسل هكون ست سلاسل بسم الله الرحمن الرحيم علشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بسحب الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هسيب الخمس سلاسل الأخيرة وروح لأول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الخلفية الفرونت لوب أسحب الخيط وأخرج منها ومن غل من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة سليب ستيتش طيب بجيب خيط البداية معايا في الخلف هرتفع سلسلتين واحد اتنين وهعتبرهم لا شيء يعني أنا بعتبرهم بس مجرد سنادة سناد للغرزة اللي أنا ببتدي أشتغل هشتغل داخل الفراغ اللي كوناه 18 غرزة عمود بلفة زي بشتغل العمود بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين بدخل فراغي داخل الدائرة أسحب الخيط وأخرج معايا واحد اتنين تلات حلقات على الإبرة بسحب الخيط وأخرج من حلقتين يتبقوا اتنين هسحب الخيط وأخرج منه كده عمود اثنين ثلاثة وبكمل لغاية ما بيكون معايا 18 عمود بلف في نهاية السطر أصبح معانا نبتدي نعد مع بعض بسم الله واحد اثنين ثلاثة <تصفيق> عفوا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر ورقم تمنتاشر هنشتغله مع بعض نبتدي نغير اللون فيه هلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس واسيب الحلقتين الباقيين هجيب اللون اللي بعده عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة خيطي بشده بالشكل ده واجيبه خلف الشغل وفي اول غرزة اشتغلتها انا طبعا السلسلتين مالناش علاقة بهم اول عمود بنزل تحت حرف الفي الفرانت لوب والباك لوب وبسحب معايا كمان اطراف الخيوط واسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه هبتدي اسحب الخيوط اللي انا طبعا مش هشتغل بيها خلف الشغل وابتدي اشتغل عليه سلسلتين وهم مجرد سلاسل بس ايه مش هنقول ارتفاع الغرزه لان ارتفاع غرزه العمود ثلاث سلاسل لكن دول مجرد سناده بس من ارتفاع علشان ايه توصلني الارتفاع يكون مقارب للمكان اللي هشتغل فيه السطر الثاني ببتدي اشتغل اول غرزه انكريس تزايد يعني فوقيها مرتين شغل واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين تاني غرزة انكريس بردك يعني بشتغل فيها اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ كده واحد كمان مرة اتنين تالت غرزة ما فيهاش اي حاجة بشتغل فيها عمود واحد بس وان دبل كروشي وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر اتنين اتنين واحد اتنين اتنين واحد اتنين اتنين واحد لغاية ما اوصل لنهاية السطر بكمل وارجع لكم 
في نهاية السطر معانا اثنين اثنين فاضل لنا غرزة واحدة اللي بتكون طبعا فوقيها فراغ واحد بس هسيب اللون اللي احنا مش هنشتغل بيه فانا كده اكون اشتغلت على اللون الاصفر بشكل كافي فببتدي سيب عشرة سنتي واقصه بابرة التنظيف بنضفه خلف الشغل هسحب اللون الجديد اللي بسحبه معايا خلاص مش اللون الاصفر بسحب اللون اللي انا اشتغلت بيه السطر اللي فات والطرف اللي هو جديد طبعا اللي احنا لسه ضايفينه فوق اول غرزه ببتدي اقفل بغرزه منزلقه زي ما قلنا خلاص الخيط الاصفر بتخلص منه واحد اتنين سلسله وزي ما احنا قلنا من البدايه هي مجرد سناده بس ايه للشغل بتاعي اول فراغ بشتغل فيه انكريس تزايد يعني فوقي غرزتين عمود بلفه تو دبل كروشيه واحد كمان مره اتنين الغرزه كمان اللي بعديها انكريس تزايد فوقيها تو دبل كروشيه يعني اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين بعد كده هشتغل واحد اتنين تلاتة عمود فوقيهم تلاتة عمود بلفه زيهم بالظبط عمود وان دبل كروشيه عمود وان دبل كروشيه عمود وان دبل كروشيه برجع تاني بكرر اتنين اتنين واحد 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 اتنين اتنين واحد 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 وبمشي بنفس النظام دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني في نهاية السطر ببتدي اخلص اخر غرزة وابتدي اضيف اللون الجديد كل نوع خيط يعني كل لون بخلص اشتغل عليه السطر اللي بعده بسيب منه عشرة سنتي وببتدي اقصه بابرة التنظيف بنضفه ظهر الشغل هبتدي خلاص انا مش محتاجة اللون الاورنج هبتدي اتخلص منه بسيبه في المكان ده بسحب معايا بس الجديد مع اللون اللي هو طبعا بيكون طرف الخيط الجديد مع اللون اللي انا ايه اشتغلت بيه السطر اللي فات هبتدي ارتفع سلسلتين وفي نفس الفراغ هشتغل عمود بلفة واحد طيب الفراغ اللي جاي والفراغ اللي بعده بيكون فيهم انكريس تزايد بس ما بين كل اتنين عمود بلفة فراغ واحد باخد سلسلتين مسافة واحد كمان مرة اتنين واخد سلسلتين واحد اتنين وارجع في الفراغ اللي بعده انكريس واحد اتنين ارجع كده عملنا طبعا زاوية او شغلنا زاوية من الزوايا الستة هبتدي اشتغل خمسة عمود بلفة فوق خمس فراغات جايين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده وصلنا للمكان اللي ببتدي اكون فيه زاوية تاني ببتدي اشتغل انكريس تزايد يعني بشتغل عمودين واحد كمان مرة اتنين وباخد سلسلتين لما بكون بكمل الوحدة الاولى كلها بشتغلها بنفس الطريقة دي نها بشتغل عمود يعني اول عمود اشتغل في عمود واحد بس بعد كده اتنين سلسلتين اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتنين سلسلتين اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا ده لما بكون بشتغل الوحدة الاولى بدون تشبيك طيب لما بكون بشبك بقى في الوحدات المقابلة ليا باخد من السلسلتين سلسلة واحدة بس وهجيب الوحدة التانية اللي انا هبتدي اشبك فيها برفع خيطي لفوق ومن ظهر الوحدة من تحت السلسلتين اللي عندي المقابلين ليا بنزل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم كأني شغلت غرزة حشو وابتدي ارجع تاني لوحدتي في الفراغ اللي بعده اشتغل اتنين عمود بلفة واحد اتنين احنا كده اشتغلنا عمودين سلسلتين عمودين لكن طبعا مش اشتغلنا سلسلتين مرة واحدة لا احنا لما جينا نشتغل اشتغلنا بس هنرجع عشان انا مسحبتش الخيط معايا كويس في الخلف ده اهو اشتغلت سلسلة وشبكت بغرزة حشو ودتني نفس فراغ السلسلة ورجعت ايه اشتغلت على السداسي اللي في الجهة اللي انا بشتغل عليه نرجع خمس عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس هرجع اشتغل عمودين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين سلسلة بروح للزاوية اللي ورايا على طول ادخل اسحب الخيط واخرج 
اسحب الخيط واخرج من حلقتين كده غرزة الحشو اللي اشتغلتها دي اديتني فراغ من فوق بالظبط كأنه ايه فراغ السلسلة التانية اللي انا المفروض كنت بشتغلها واروح تاني ارجع في السداسي بتاعي اشغل واحد اتنين عمود وهكذا خمسة عمود اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين بيكون ده طريقة التشبيك للوحدة بتاعتنا تكون طريقة سهلة جدا وبسيطة ومميزة زي ما احنا شايفين في نفس الوقت رجع تاني خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس الزاوية هنا عمودين واحد اتنين سلسلتين هنا طالما مش بشبك في حاجة باخد السلسلتين كاملين واحد اتنين العمود اللي بعده عمودين واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبوصل كل الوحدات بتاعتي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفينها وبتكون دي طبعا فكرة الفيديو بتاعي النهاردة فكرة سهلة جدا وبسيطة وباستخدام بقايا الخيوط بشكل مختلف اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم بنكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للنهاية اخر حاجة بشتغلها بيكونوا عندي اربعة عمود بلف اللي هم بقيت العمود الاول دوت بيكونوا خمسة طبعا ان المجموع بتاعهم وبقفل بمنزلقة فوق اول غرزة فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته